Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'était de continuer le débat qu'on avait commencé il y a deux mois, où euh, Jonathan défendait une vision du monde qui existerait à travers la conscience humaine. Puis moi, j'étais un peu moins sûr. Euh, puis j'ai pris le temps d'y repenser quand même pas mal depuis ces deux mois-là. J'ai lu une coupe de trucs, puis j'avais quand même une idée d'approche pour... Euh, plus m'approcher de ta position potentiellement. Puis, ultimement, c'est beaucoup, je pense, de faire des distinctions autour de ce qu'on veut dire par conscience. Fait à la fin, peut-être qu'on va être d'accord, peut-être que je vais être complètement d'accord avec euh, ce que tu dis. Puis, je soupçonne que même beaucoup des distinctions sont tout à fait possibles à faire à partir de la métaphysique que tu dis d'habitude, mais qu'on n'en a pas parlé explicitement la semaine passée. Fait que, mettons, pour euh, commencer, ce que j'ai beaucoup regardé, c'était. Euh, Comment Saint-Maxime, puis aussi Anne-Source von Balthazar parlent de l'existence du monde dans le Christ. Puis les deux, ils vont être capables de le faire d'une façon qui est. Méthodologiquement, ça a l'air un peu différente de ce qu'on a dit la semaine passée, juste parce que tu vois tout de suite à quel point ils parlent toujours de charité, à quel point ils parlent toujours d'amour, de beauté, etc. Versus comment on a parlé il y a deux mois, c'était beaucoup plus technique comme description. Puis mm -hmm. je pense que ça faisait aussi une vision de la conscience comme quelque chose de plus technique. Euh... Mais. Là, c'est la première chose que j'aimerais ça commencer à clarifier. Là. Tu sais, je t'ai déjà entendu souvent dire que ton pour percevoir les choses, en général, ça passe à travers un but qu'on a pour ces choses-là. L'exemple ouais. classique là, que tu veux utiliser souvent, c'est par exemple une chaise. Ouais. Une chaise, de, la chaise, c'est vrai qu'elle va exister comme chaise à travers la conscience humaine parce que nous, on voit le but de la chaise, puis automatiquement, on sait ben ça, c'est un bon objet sur lequel s'asseoir. On juge, il y a un jugement vers un but des choses pour qu'elles deviennent existantes, au lieu qu'une chaise soit comme un genre de, de flux quantique ou quelque chose de, de très, très fou, de mal défini, ça saute qualitativement vers un objet qui est une chaise qui a le but de permettre à des humains de, de s'asseoir dessus. Fait que, donc, quand tu dis que le monde existe à travers la conscience du Christ, j'imagine qu'il y a une place forte à juste l'attention dans cette vision-là, dans le fait que c'est l'attention que le Christ porte vers le Père qui lui permet d'orienter toutes les choses vers leur télos, là, vers de les voir comme il faut. Fait que je ne sais pas si tu peux, euh, si ça t'inspire déjà quelque chose avant que je continue. Oui, oui, ben, je, je pense que la meilleure façon de le comprendre, en fait, je pense que la meilleure façon de le comprendre aujourd'hui, c'est avec Heidegger, c'est-à-dire c'est la notion de Dasein, c'est l'idée que en français, on n'a pas vraiment un mot qui, qui est, mais tu sais, l'idée de care. Mm -hmm. tu sais, C'est-à-dire l'idée... C'est l'attention le plus proche. C'est l'attention, mais ça l'implique... Le mot attention, il est difficile parce qu'on dirait qu'il implique moins la notion de, direct, de se diriger vers, mais mm -hmm. aussi l'idée d'affection d'une certaine façon. Ouais. Euh, tandis que, que l'idée de care, ça l'implique... C'est comme si ça dit... Tu sais, « If I don't care », si je n'ai pas, si pas raison d'avoir attention, ben là, le monde ne va pas se, se déployer devant moi de, comme ça. T'sais, le monde se déploie devant moi par l'amour que j'ai pour les choses. Puis quand je dis le mot « amour », c'est vraiment... Euh, une, une des choses que les gens ont critiqué, par exemple, les chrétiens de faire, puis c'est Maxime en particulier, c'est de comme niveler la notion d'amour. Parce qu'avant, il y avait plein de mots pour les différentes sortes de... Il y avait Eros, il y avait l'amour fraternel, l'amour. Puis les chrétiens, on, tranquillement, on bouge vers une sorte de nivellation où on a juste un mot. Mais il y a quelque chose dans le fait d'avoir juste un mot qui est vraiment puissant. C'est la notion de la chose qui, qui te connecte, en fait. C'est comme le. C'est ce qui t'amène vers l'autre, mais ce qui t'amène vers l'autre d'une façon qui préserve aussi l'autre et qui ne veut pas te fusionner à, à, à la chose. Tu sais. um, fait que dans le fond, moi, c'est comme ça, c'est comme ça que je, le, que je le vois par rapport à l'attention. Fait que l'attention, c'est difficile parce que souvent, ça peut sonner comme un mot technique, mais ce n'est pas un mot technique, c'est vraiment l'idée de dire que si j'ai la capacité de porter attention à quelque chose, c'est parce qu'elle doit nécessairement exister d'une certaine façon dans une hiérarchie de valeurs, euh, une hiérarchie de valeurs dans laquelle j'avance. Ce n'est pas juste un truc passif où je regarde le monde, c'est une hiérarchie de valeurs dans laquelle j'avance. Fait que, en effet, c'est que là, à ce moment-là, quand tu dis l'attention que le Père a pour le Fils, l'attention que le Fils a pour le Père dans la Trinité, bien là, ça devient 
c'est important de comprendre, oui, c'est ça, mais c'est l'amour, dans le fond. C'est vraiment, c'est ça, quand on parle de l'amour que les, 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 les trois personnes de la Trinité ont les uns pour les autres, c'est ça. Fait que moi, ça, moi, c'est comme ça, c'est vraiment comme ça que je le conçois. Puis derrière, je suis en train de lire un livre en ce moment, là, euh, que je n'aurais jamais pensé. C'est un livre, ça s'appelle « Les méditations sur les 24, 22 arcanes du tarot là, de, de Tom Burr. Puis, euh, ah, c'est incroyable, il dit exactement ça. Il, il, je suis en train de lire le deuxième chapitre, là, puis il parle que la, le, la différence entre le christianisme puis, les, disons, le non-dualisme euh, du Vedanta, Advaita Vedanta ou, ou d'autres théories non-dualistes, c'est que les chrétiens pos, positionnent vraiment la multiplicité comme faisant partie de la non-dualité. C'est-à-dire que la non-dualité n'élimine pas la multiplicité. On n'est pas en train de se fusionner vers le un, mais que la dualité première, disons même du ciel et de la terre, elle est comme l'expression ou la participation à l'unité. Euh, puis c'est comme, je, je me disais, oui, exactement. C'est exactement, exactement ce que j'essaie d'expliquer. De, de, ouais, je suis content que tu dises ça parce que c'est exactement là où je voulais m'en aller ouais. aussi, là, en termes de, c'est comment si on mieux parler de la conscience pour situer l'amour dedans ou l'attention, la charité, etc. Ben, une image que je trouvais vraiment bonne, c'était elle que Balthazar utilise de l'enfant avec sa mère pour montrer comment en fait, l'enfant lui-même, quand il y a un bébé assez non formé, il va gagner une conscience, comme un sens de soi, un sens du monde, etc. Il va développer cette perception-là grâce à son amour pour la mère, puis par l'amour de sa mère aussi pour lui. C'est parce que l'enfant, il a quand même cette capacité-là. Comme Avant d'avoir une conscience d'un adulte complète, là, il, y a juste, il y a quand même cette capacité d'attention-là, cette capacité de reconnaître la, la beauté du sourire de sa mère, par exemple. Mm. C'est une image que Balthazar utilise souvent. Il y a une genre de, de, de lumière presque pure puis qui est difficile de, de bien décrire techniquement, mais le sourire, la beauté, l'amour que la mère va donner à son enfant, c'est ça qui va faire que l'enfant va passer de dans un état où il peut avoir une conscience à un état où il y a vraiment une conscience. Il n'y a pas juste cette capacité-là pure d'attention. C'est ouais. comme si au sommet de la conscience, ce qui fait qu'on peut percevoir les choses, ce qui fait qu'on peut percevoir des concepts, qu'on peut se percevoir, etc., ça commence tout par notre capacité à porter attention à ce qui est beau. Oui, mais moi, je suis totalement d'accord. Tu sais, C'est sûr que le beau, il faut vraiment le, le comprendre de la bonne façon, là, tu sais, parce qu'on a, on a aussi une... On a des définitions assez amoindries de la notion de beauté, mais l'idée de beauté, c'est la façon que John Verveke l'explique, je pense que c'est comme ça que Platon il en parle dans, avec ses trois transcendants. C'est la notion que c'est la capacité de, du vrai de se révéler. C'est comme l'extériorisation du vrai dans le monde, ça l'apparaît comme le beau. Puis c'est pour ça, c'est ça qui. C'est ça qui, qui. Comment je peux dire? C'est ça qu'on voit qui nous attire vers, le, vers la chose. Fait que, c'est comme la conformité, la conformité au bien de la chose apparaît comme le beau. Fait que, mmh. Disons, un, 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 beau, un beau verre, ben, dans la beauté du verre, il va avoir comme une, une impression mmh. que ce verre-là bouge vers la, la, vers la beauté de son but, mais aussi vers la beauté de son existence dans un monde humain. Fait il va y avoir d'autres aspects aussi de proportionnalité, de, 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 de la, la façon dont il tient dans ma main. Il va y avoir plein de choses qui vont m'amener à, à le, le percevoir comme étant beau. Mm -hmm. Oui, exact. Mais le, le gros avantage que je vois, disons, à utiliser cette euh, vision-là de la conscience comme, disons, étant située sous l'attention, sous l'amour, c'est qu'après, ça... En donnant un poids, disons, métaphysique aussi fort que ça à l'amour dans la conscience humaine, tu as beaucoup moins de chances d'avoir une vision du symbolisme qui serait juste technique, de penser que ben, il suffit de, je ne sais pas, faire une lecture de l'histoire, trouver tous les symboles dans l'histoire, puis on va avoir tout réglé, comme Guénon fait, par exemple. Mm -hmm. J'ai regardé, dans, mettons, le règne de la quantité, il parle d'amour juste dans une note de votre page. Ça n'a pas vraiment rapport à la façon dont on l'emploie aujourd'hui. Oui. Je ne suis pas surpris qu'il y ait des gens en lisant ça qui, qui l'échappent facilement. Là, quand oui. tu, mais c'est intéressant que tu dis ça, parce que je suis vraiment en plein... En plus, je suis en plein dedans, puis dans, dans le, le chapitre que je suis en train de lire dans, dans le livre de Tom Berg, il parle de la différence entre une mystique de l'être et une mystique de l'amour. C'est exactement ce que tu dis qui, qui amène. Il, il parle que pour le, chrétien, pour le mystique chrétien, l'amour est supérieur à l'être, puis il semble vouloir joindre l'idée du, du bon, là, tu sais, du bon platonique, puis en fait, il, il voit un lien entre le bon platonique et l'amour, euh, puis que l'idée, en fait, que, que ce qui guide le monde, c'est au-dessus de, 
de l'être. Tu sais, que c'est quelque chose qui est au-dessus de l'être. C'est ça, c'est cette espèce de. Puis tu veux comprendre pourquoi que quand nous, on dit qu'on parle du bon, de la chose, on peut comprendre pourquoi c'est l'amour, dans le sens que c'est ce qui m'attire vers. C'est comme un genre de, 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 de truc qui, qui me tire vers la chose. Um, c'est intéressant parce que oui, je pense que, la, je pense que ta stratégie est bonne pour réconcilier le problème là, de oui, le problème d'un genre de, de symbolisme machine froid mm -hmm. là, qui pourrait facilement arriver. Oui. Puis ça à comprendre pourquoi Saint-Maxime insiste autant sur l'amour, sur la charité, sur la purification dans ses écrits. Mais il va dire carrément, quand il parle des différentes synthèses que l'humain doit faire, là, il parle de l'humain comme un laboratoire, un peu comme tu en parles, là, qui va assembler les différentes extrêmes de la création. Ah, moi, j'en parle parce que j'ai pris dans ce maxime. Ouais. <rire> C'est pour ça que je t'en parle. <rire> Puis, toutes les synthèses, ultimement, pour que nous, on puisse bien voir les choses, ben, il faut qu'on aime Dieu. C'est le fait qu'on va purifier notre, euh, notre capacité à percevoir les choses, qu que notre attention repose sur l'amour de Dieu en premier lieu, qui va faire qu'on est capable de voir le but de chaque chose, qui fait qu'on est capable, capable de voir les choses comme il faut, ce qui veut dire de les amener à un niveau d'existence humain, comme à un niveau d'actualité plus grand, de la bonne façon. Si on ne fait pas ça en sachant c'est quoi les buts des choses, ben on va amener des genres de monstres dans la réalité, en fait. Tu es capable d'expliquer aussi pourquoi c'est drôle parce que quand tu lis Saint-Maxime, il fait une coupe de. Il mentionne quasiment en passant de façon comique, là, où la dernière des synthèses, c'est Jésus lui-même qui l'a fait en unifiant le monde avec Dieu. Puis, dans, comme une parenthèse, Saint-Maxime dit Oh, les merveilles de l'amour de Dieu pour euh, le monde ou pour l'humanité. C'est un peu. Je pense que ça ressemble à ce que tu dis. C'est comme ça que Balthazar va en parler aussi, là, que ultimement, son, ce qui tient. Le monde et le créateur, ce qui tient, tu peux même dire Dieu et l'être ensemble, c'est l'amour de Dieu pour l'être ou l'amour de Dieu pour le monde. Hmm. Non, mais ça, 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 ça a du sens pour moi. C'est plus que je découvre cette sorte de métaphysique-là, plus que j'ai l'impression qu'elle règle énormément de problèmes. Elle règle, comme tu as dit, le, elle règle le, le problème de la non-dualité qu'on trouve chez les bouddhistes ou chez les, 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 adva les Advaita. Tu sais, à un moment donné, ça devient vraiment étrange là, parce que tu as vraiment toujours l'impression qu'il faut que tu t'échappes du monde, que, que, que le monde est, est, est illusion et tout. Puis là, tu des fois, ils vont dire des choses bizarres comme « Maya is Brahma », tu sais, comme, comme si, ben là, l'illusion aussi fait partie de, de la non-dualité, mais tu sais pas exactement comment, la, comment ça marche, c'est comme comment ça rentre dans tout ça. Tandis que la notion de, de l'amour la, comme étant la, ce, qui fait, ce qui fait que le monde existe, là, tu sais, <rire> ça, ça réconcilie tout. C'est sûr que c'est pas totalement, euh, c'est pas si simple parce que on, on est capable quand même de percevoir le scandale de l'existence, on perçoit la souffrance, on perçoit la mort, on perçoit la pourriture, on perçoit toutes des choses qui nous donnent l'impression qu'il y a d'autres choses à l'œuvre que l'amour de Dieu. Là, tu sais. euh, fait que c'est sûr que ça, ça c'est sûr que ça, c'est notre défi à nous en tant, en tant que chrétiens, mais la réponse. C'est sûr que la réponse est la meilleure, mais la réponse est la plus difficile. Mm -hmm. La réponse la, la plus difficile, c'est qu'il y a un lien entre la mort et une sorte d'extase. Il y, y a un lien entre la mort puis à la multiplicité de la mort puis l'espèce d'explosion de l'identité dans l'infini. C'est ça qu'on voit que le christianisme apporte, mais c'est une, une réponse qui est difficile. Elle est difficile à apprendre, parce que ça veut dire quoi? Ce n'est pas, pas d'être un masochiste non plus, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est plutôt de comprendre qu'en fait, il semblerait que la solution que Dieu nous donne dans le Christ, ce n'est pas la façon de sortir du monde, mais de transformer la souffrance en gloire. Ça semble être mm -hmm. ça. Ça mm -hmm. semble être quelque chose comme ça. Oui. Je pense que pour comprendre ça, justement, c'est quelque chose qui passe plus par comme l'attention vers le bien en soi que par des arguments techniques. Là. Je pense que c'est beaucoup plus convaincant disons, de voir un, un saint qui voit le monde comme ça, puis de voir disons, la beauté de cette personne-là. Ça nous aide plus à comprendre justement ce mystère-là que tu viens de mentionner que de juste chercher des réponses techniques euh, au problème. Là. Et ça, c'est, je pense, comme une illustration de ce qu'on discutait plus globalement. Là. Et pour revenir à ce que tu disais sur la, la non-dualité, ça, je trouvais ça vraiment... C'est tellement une bonne image, je pense, que Balthazar utilise en parlant de la mère et l'enfant, parce qu'il peut expliquer comment donc, Dieu crée le monde 
d'une façon, est-ce qu'il veut que le monde soit indépendant de Dieu pour que le monde ressemble le plus possible à Dieu, en fait? Et que, par exemple, la mère, quand elle va élever son enfant, ben, elle ne veut pas juste comme toujours consommer l'enfant et qu'il ne grandisse jamais, mais idéalement, elle va le, le laisser grandir de façon autonome. Elle va comme se laisser poursuivre par son enfant. C'est comme ça que Balthazar parle aussi de la relation du monde avec Dieu. Il se laisse comme poursuivre en étant beau, en étant le bien. Ben, les choses, ils veulent aller vers leur but, ils veulent justement aller vers Dieu. Fait que le monde comme grandit de façon un peu indépendante, comme s'il se cause d'une certaine façon par lui-même. Il repose ultimement sur Dieu, mais est-ce que le monde existe d'une certaine façon indépendante? Fait que ça, règle, ça règle beaucoup de problèmes. Puis ça aide à comprendre, je pense, pour revenir à notre problème original, comment le monde peut exister dans l'incarnation. Là, j'ai comme... Si on donne une place importante comme ça à l'amour, à la charité, à l'orientation vers le but ultime qui permet une dépendance puis quand même une, une séparation puis une unité, mais je suis capable de plus comprendre comment le monde existerait justement dans cette histoire-là. Je suis capable de voir, j'ai, j'ai beaucoup moins de problèmes à dire que donc, sur l'événement de la croix, qu'ils ont l'événement de beauté ultime, bien, c'est ça qui va attirer ultimement toute la création vers, vers Dieu. C'est ça qui va amener toutes les choses vers leur but, qui fait que toutes les choses passent d'un état potentiel à un état actuel. Je n'ai pas peur de tomber dans une vision du monde qui serait juste technique. Oui, je comprends. Euh, oui. Mais c'est sûr que aussi, c'est, une fois que tu commences à comprendre la, les conséquences de cette position-là, ça l'amène, ça l'amène beaucoup de questionnements. Puis on les voit, les questionnements là, qui, qui, qui apparaissent là, chez David Bentley Hart, d'ailleurs, beaucoup ouais. temps, depuis quelques années. C'est de dire, si on comprend qu'on existe... T'sais, qu'on est chacun une sorte de stimulation d'existence les uns pour les autres, qu'on, qu'on s'appelle vers l'existence, que, que, que de voir en toi l'image de Dieu, bien, ça m'appelle vers Dieu à devenir d'une certaine façon plus aussi à l'image, qui toi t'appelle. Il y a comme une sorte de... de c'est vraiment là, le, l'idée de synergie qu'on voit là, dans, les, dans les pères orthodoxes aussi. Mais c'est là que tu réalises que d'une certaine façon... Tous les êtres sont connectés. On n'existe pas de façon séparée complètement. T'sais, moi, j'ai, j'existe, en fait, pas juste en moi. T'sais. C'est comme il y a une partie de moi qui existe en toi d'une certaine façon parce qu'on est, le, on est, le, on est une sorte de miroir, miroitement l'un de l'autre et tout. Puis c'est comme ça aussi quand tu lis là, les textes dans Saint Jean, dans, dans l'Évangile de Saint Jean, tu as vraiment l'impression finalement que c'est de ça que Jésus parle. Là, c'est comme il dit, là, vous vous miroitez les uns les autres dans l'amour, puis finalement, ça se tourne vers, le, vers en haut, puis là, tout d'un coup, ça commence à se manifester entre vous et moi, puis entre moi et le Père, puis après ça, ça c'est comme s'il y a une espèce de... Il y a vraiment ce mouvement-là qui fait que toutes les choses existent dans une multiplicité d'amour puis d'unité d'amour en même temps. Bien, c'est ça. Mais ce que ça l'implique, c'est que... Bien, c'est ça que David Leard, il dit. Il dit finalement, ça l'implique qu'on ne peut jamais être totalement séparé. Il ne peut pas avoir de séparation éternelle. C'est juste impossible. C'est juste techniquement genre impossible. Fait que là, lui, lui, il amène ça très, très, très loin. Là. C'est tous les pilotes, toi, les pères de l'Église qui, ont, qui l'ont comme saisi ça, bien, là, ils essaient de gérer ce problème-là. Que tu vois chez saint grégoire de Nice, tu le vois dans saint Ephraim, le Syrien. T'sais, quand il dit des choses comme le, le feu de l'enfer, c'est l'amour de Dieu, il dit des choses comme ça pour essayer de, de gérer le problème de cette métaphysique-là. Qu'est-ce que ça l'amène comme conclusion finale. Je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça. Là, mais... Un petit peu. Ben, c'est, je ne sais pas si tu te rappelles. Je pense que tu as lu le livre de Balthazar sur Saint-Maxime. Puis, il finit un peu le livre là-dessus. Puis là, ça paraît qu'il essaie de un peu gérer euh, le problème, comme tu dis, parce que il réfère à ce que Saint-Maxime dit sur, euh, sur... Je pense que c'est sur les deux arbres au paradis. Je ne me rappelle pas. Ça, ça, ça en rapport justement à ce problème d'universalisme-là. Puis, comme il, il raconte en citant Saint-Maxime que c'est comme ça, Maxime, il dit, OK, on a donné cette interprétation-là. Il y a aussi une interprétation secrète dont on ne doit pas parler. Il y a quelque chose comme ça qu'il dit. Là. Puis c'est un peu là que Balthazar laisse la chose. Mais, mais, mais ça fait partie, je pense, du, de la métaphysique aussi qu'on a dit ici. Là. Je pense que c'est comme, il y, a, il, y a, il y a des choses, disons, que la mère ne fera pas pour que son bébé puisse grandir. Il y a des choses que, disons, Dieu ne fera pas ou ne révélera pas tout de suite pour que la création grandisse comme supposé. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a des choses qu'on ne peut juste pas... Il ne faut pas être trop pressé, on dirait. Il ouais, ne faut, faut pas comme, essayer de d'unir les choses trop vite. Sinon, ça ne marchera pas. Tu n'auras pas Non, mais tu as raison, parce que moi, je le vois, tu sais, je l'ai dit plusieurs fois, je le vois que ceux qui embrassent vraiment la position universaliste, ils perdent le cap rapidement. Mm-hmm. Là. Ils ouais. perdent vraiment le cap, puis là, ils deviennent 
ils relativisent, ils deviennent de relativistes au niveau moral, ils commencent à questionner toutes les structures, toutes les autorités et tout. Là, tu dis, OK, ben là, non. C'est clairement pas ça, parce que c'est pas ça l'enseignement que Jésus nous a donné. C'est pas l'enseignement de, de, de l'Église. Mm -hmm. euh, fait qu'il faut... C'est ça, c'est comme si... Je sais que le père Thomas Apco puis plusieurs, mm -hmm. plusieurs prêtres euh, orthodoxes au 20e siècle, avec, je pense aussi, euh, Balthazar, ils, ils disent, on vit dans l'espoir de, mm -hmm. de la restauration. On, mm -hmm. on sait dans ça, on peut, ne peut pas rien dire, mais on, on peut vivre dans l'espoir le, dans d'une sorte de, de, de surprise finale, disons. Mm -hmm. Oui. C'est bon, peut-être pour essayer d'être sûr que je comprends mieux aussi euh, où on en est dans notre euh, débat. Là. Euh, ben, le débat s'est rendu quand même cordial, mais. Euh... Non, mais le débat, dans le fond, c'est que c'est que est-ce que si on comprend que le mm -hmm. monde existe dans l'incarnation, quand on comprend l'incarnation, c'est-à-dire entre l'endroit où l'homme et Dieu se joignent, mm -hmm. que, que la réalité existe et miroitée à travers ça, mm -hmm. que d'une certaine façon, tu sais. Quelque chose, on peut dire des choses un peu folles, mais que les gens peuvent, j'espère, comprendre. C'est de dire que le Christ, le Christ incarné existe de toute éternité. T'sais, on peut dire des choses comme ça des fois. On peut dire t'sais, que, que le, le, dans le fond, l'homme, Dieu, c'est lui qui a créé le monde. C'est comme le, une des mystères que l'histoire de l'incarnation nous, nous révèle. Que, que ça, oh, OK, finalement, c'était ça. C'est mm -hmm. ça dès le début. Ouais. Euh, que ça, ça a comme des. des ça a une force, je pense, en ce moment, pour nous aider à saisir le problème de l'existence, le problème de la conscience, même au niveau mm -hmm. des problèmes comme le pamptichisme puis les, les théories de complexité puis tout ça. Mm -hmm. Mais ça a le danger, puis c'est le danger que nous, on a vu dans notre, dans notre quartier, là, mm -hmm. qui est que si les gens le prennent un peu mal, ils peuvent se voir, ils peuvent voir leurs pensées ou leur, les reflets dans leur propre pensée, dans leur propre conscience comme étant objectif nécessairement, là, comme étant des correspondances réelles dans mmh. le monde, euh, même si finalement, c'est comme des, des fabulations ou des, 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 mmh. des patterns marginaux, là, des structures très marginales. Mmh. Puis ça, spécifiquement, on pense que c'est la bonne façon d'éviter ces problèmes-là. Moi, ce qu'on a mentionné aujourd'hui, c'est de parler plus de l'importance dans la conscience spécifiquement de l'attention ou de la beauté de l'amour, comme Quoi qui nous empêche de penser que ce qui va nous donner une bonne connaissance du monde symbolique, c'est un genre de, de, de mécanique, un genre de technique où on analyse les choses techniquement, mais c'est plus d'être capable de, de, de suivre les choses qui sont ultimement belles, comme d'entrer, comme de porter attention vers la bonne chose. Puis une fois qu'on est purifié nous-mêmes, puis qu'on a des bonnes intentions, qu'on peut voir les bons buts des choses, qu'on qu aime Dieu et qu'on veut orienter les choses vers Dieu, après ça, on peut voir les patterns comme ils le sont. Vraiment, puis on ne tombe pas dans le genre de problème de, de penser que tous les patterns passent juste par toi. Oui. Euh... Puis aussi, le, aussi, je pense que, tu sais, puis ça, c'est quelque chose auquel moi, il faut que je fasse attention, ce n'est pas des blagues, tu sais, que, que dans le fond, la, la compréhension symbolique ou la compréhension analogique des choses, mm -hmm. la capacité de percevoir les mystères dans la façon dont les choses existent, c'est censé d'être accompagné d'une transformation personnelle. Ce n'est mm -hmm. pas juste un truc mental. Tu sais. C'est comme c'est censé d'être accompagné d'une purification de nos péchés, une purification de nos pensées. Tu sais. C'est testé par l'amour qu'on a pour les autres. C'est testé mm -hmm. par notre capacité d'intercéder pour les autres, de prier pour les autres et tout. Tu sais. Puis, euh, je dis ça comme un jugement vers moi-même, tu sais, de dire des fois, tu sais, moi, je peux penser que je l'ai, mais tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire... Euh, donc, c'est qu'on est en danger d'une de, de, certaine arrogance intellectuelle là, quand on pense que c'est juste une question de compréhension mentale. Mm -hmm. Oui. Puis, je parlais euh, il n'y a pas longtemps à notre ami Cormac Jones là, qui a mm -hmm. publié quelques articles sur le blog en anglais, dont un article sur ce problème-ci. Ça vaut la peine que je le dise. D'ailleurs, j'ai été vraiment chanceux dans les dernières semaines qu'il y ait beaucoup de personnes dans le coin du blog qui ont travaillé là-dessus, qui ont écrit des articles intéressants, qui m'en ont parlé, là, que ça a beaucoup aidé. Fait, sur cette ce point-là sur l'amour, entre autres, c'est beaucoup Cormac qui m'a aidé à, à penser à ça. Mais un point très intéressant qu'il avait dit, c'est qu'il pense qu'une des raisons pourquoi ton approche fonctionne bien, somme toute, il y, a, il y a beaucoup de gens qui deviennent fous en lisant Guénon, mais de ton côté, même si on, si on s'intéresse au problème, c'est vraiment pas la magnitude de ce qu'on trouve chez non. Guénon ou d'autres problèmes. Là. Puis, il y avait vraiment une, une bonne remarque, là, je pense, Cormac, c'est qu'il racontait que il y a, le fait que tu n'as pas donné quelque chose de systématique, là, 
dans tes vidéos, c'est souvent, tu sais, essaies de donner aux gens une lumière vers quelque chose. Puis après ça, tu expliques un peu le pattern dans leur monde. Puis après ça, il faut que les gens, comme, faut y à travers plein de vidéos pour finir par comprendre précisément c'est quoi ta métaphysique. Puis c'est, le but, c'est que si les gens sont vraiment rendus jusque-là, ben il y a un genre de processus de purification qui est demandé. Comme les gens doivent avoir quand même une intention qui est quand même bonne pour réussir à vouloir faire ça. Idéalement, tu veux que les gens soient aussi comme impliqués dans une communauté puis qu'ils cultivent le bien de cette façon, c'est sûr, mais il y a déjà une genre de barrière naturelle que tu as faite. Je ne sais pas si tu t'en rendais compte. C'est sûr, on n'a pas fait exprès. Ouais. <rire> c'est sûr que non. Ça plus rapport avec, avec le fait que, que je suis une personne qui saute d'une chose à l'autre. Je me demandais aussi si justement le fait que on n'a pas parlé explicitement de beauté et d'amour dans le dernier vidéo. Je ne sais pas si c'est en rapport aussi au fait que. C'est peut-être tellement implicite pour toi, vu que tu es un artiste, que quand tu parles de conscience, à quel point c'est comme la beauté, c'est important, parce que tu passes comme toute ta vie à faire ça. Oui, c'est sûr, mais j'essaie de, j'essaie de, le, de le ramener de temps en temps. Tu sais, comme j'ai fait quelques vidéos sur Dante et sur ouais. la Divine Comédie euh, pour essayer des fois de rappeler aux gens que c'est ça la motivation. Tu sais, quand je parle de. T'sais, quand je parle de Heidegger, ça a le rapport avec ça aussi, l'idée du bon et l'idée de, de, du mouvement vers le bon. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas toujours en parler, là, mais c'est clair que pour moi, c'est, un, c'est implicite. Si, si vous regardez là, le premier vidéo que j'ai mis sur YouTube, je pense en comme 2016 là, ou de, quelque chose comme ça, 2015-2016, euh, je parlais de ça. Je parlais de, de, du problème d'attention puis comment que finalement c'est l'amour qui est comme le motivateur. Fait que oui, en effet, c'est. C'est toujours derrière ma pensée. Oui. Puis, tu sais, c'est ça. Si les gens, il faut y aller assez dans tes vidéos pour essayer de comprendre précisément enfin, qu'est-ce que j'entends veut dire techniquement. Ben, même s'ils veulent faire ça, ils vont finir par tomber sur des vidéos comme ça qui devraient beaucoup les réorienter dans, dans la bonne direction. Oui. Puis, euh, peut-être une autre affaire que je voulais mentionner, c'était, c'est dans, dans mes recherches sur tout ça, j'ai aussi regardé des arguments intéressants d'un côté plus pratique qui viennent de Nassim Taleb, qui est un, un, un financier puis un, un auteur qui... Je pense un bon argument pour évaluer des cadres symboliques. Là, où, ce, qui, ce qu'il remarque, c'est que comme c'est très commun de dire dans le monde symbolique, ben, le monde est trop complexe, il y a une infinité de faits, fait qu'on a besoin d'un cadre pour percevoir le monde. Il est tout à fait d'accord à, avec ça. Puis là, il parle d'une coupe de façon de s'assurer que, non pas de s'assurer, mais une certaine façon de tester ton cadre, voir s'il est bon ou pas bon. Puis ça, il y a des, des, des tests qui mentionne, dont on a déjà parlé, le fait, ben, est-ce que ça fonctionne dans l'arrière? Est-ce que tu te fais rentrer dedans quand tu as ce cadre-là? Est-ce qu'il se fait comme casser immédiatement que tu essaies d'agir avec? Mais aussi, ce qui va suggérer qui est très éclairant, c'est de regarder aux cadres qui ont survécu pendant très longtemps. Mm-hmm. Fait que, si, si un cadre a survécu pendant très, très longtemps, ben, justement, ça doit être un cadre qui est quand même bon. Puis plus quelque chose a survécu longtemps, mais plus ça a la chance de survivre encore longtemps. Puis là, il remarquait dans son cas que ben, le christianisme, c'est un très bon cadre parce que ça fait 2000 ans que, que ça dure. Fait qu'on devrait s'attendre à ce que ça dure encore très longtemps. Puis j'essaie de penser spécifiquement au, à la place, disons, du symbolisme, puis même du symbolisme technique dans cette vision-là. Donc, qu'est-ce qui a survécu? Parce que c'est clair qu'on peut voir dans la tradition qu'il y a du symbolisme d'im, d'imbriqué, comme au moins dans la liturgie, dans l'architecture, etc. Il y a, il y a du, du symbolisme d'imbriquer là, dans tout ça. Il y a aussi des moments où le symbolisme est décrit de façon plus technique. Dans les homélies, ça arrive des fois. Là. En fait, c'est oui. très commun que le prêtre va prendre une histoire et voir comment tu peux l'appliquer à la réalité. Puis aussi, des fois, carrément, dans, dans les hymnes, les, 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 les applications sont super comme, directes. Là, pas, oui. C'est clair quelqu'un qui a pensé ça. Il y a une, une midrash, là, c'est-à-dire même dans nos hymnes ou dans les histoires ou dans les petits trucs qu'on, qu'on, qu'on a, bien, c'est, c'est comme de l'interprétation dans, dans, la, la, dans la célébration. Tu le vois, là, que quand ils font des analogies, là, ils font, ils font des, des lectures typologiques dans les hymnes. Puis comme, ouais, mais c'est ça. Ça, c'est vraiment une forme d'interprétation symbolique. Là. Puis ça, ça a survécu justement dans un cadre liturgique. C'est, y, on n'a pas beaucoup d'histoires de livres, disons, en fait, on n'a aucune histoire, je pense, de livres qui décrivent le symbolisme techniquement qui date de 2000 ans. Comme ça, c'est, on n'a rien qui, comme ça qui est survécu. Et c'est, c'est, ça semble être que ce qui est stable, comme un, un cadre où le symbolisme peut survivre longtemps, comme explicitement, ça semble être quand c'est imbriqué dans une cultivation d'amour, dans un cadre mmh. liturgique. Et que c'est, je pense, comme un autre argument pour montrer, je pense qu'il y a moyen de, de, de bien faire ça. Puis ça semble passer par l'amour comme on a parlé euh, depuis le début de notre conversation. Oui. Puis tu sais, la, l'approche typologique, en théorie, c'est, c'est une bonne approche aussi, euh, dans le sens que 
tu sais, il y a comme une approche typologique simple, là, tu sais, disons, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, mais il y a des approches, il y a une approche typologique qui, qui est plus sophistiquée où on cherche, disons, qu'on a l'intuition sur une structure, puis là, on, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver d'autres exemples de cette structure-là. Fait que, tu sais, disons, j'ai une intuition, je ne sais pas, moi, je suis en train de lire euh, la, belle, la Belle au bas dormant, puis j'ai comme une intuition sur une structure qui est là. Tu sais, je vois les faits, je vois une genre de structure. Puis là, après ça, bien, je me demande, OK, est-ce qu'il y a d'autres exemples euh, de ça? T'sais? Puis c'est facile de le comprendre quand ce n'est pas vrai. Je vais donner un exemple là, euh, vraiment simple. C'est qu'il y a un moment il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, tu sais, je, je, c'est une, une bonne personne, mais qui m'écrit puis il me dit, dit peux-tu me dire pourquoi que dans les icônes, les seins ont de l'air euh, disjoncté? C'est-à-dire que leurs joints ne sont comme pas connectés. Puis là, tu sais, c'est quoi tu réponds à ça? T'sais, la réponse est non, c'est pas ça. Tu vois pas bien, tu vois pas, absolument pas bien ce qui est dans l'icône. C'est pas ça que tu es en train de voir. Tu penses que c'est ça que tu vois, mais c'est pas ça que tu vois. Puis la, puis la raison, c'est parce que il y, y a aucune analogie avec rien d'autre qu'on peut penser. Il n'y a pas d'exemple de ça. Il n'y a pas de. Y a, y a, y a, c'est comme c'est pas connecté à rien. C'est comme un genre de. de, de de perception, euh, des petites perceptions que tu as eues. Puis en fait, c'est d'autres choses. C'est juste, tu vois, tu vois, es en train de voir quelque chose, mais ce n'est pas ça que tu vois. Puis es, comme, ramène ce que tu vois à quelque chose qui peut être connecté avec la liturgie, avec, euh, puis avec les autres images. Si toi, tu vois trois, quatre images, tu as l'impression que les seins sont, ils ont les joints défaits, puis s'il y en a juste trois, quatre, puis les autres, tu ne vois jamais ça, bien oublie ça. C'est juste la façon dont le gars il a fait la peinture. c'est pas... Je ne dis pas que c'est totalement arbitraire, mais ce n'est pas assez important pour en faire un pattern de sens. Euh, Puis ça, c'est le genre de choses qu'on est carré tout le temps. C'est bon. Peut-être une, une autre chose qui me passe, pendant maintenant que je vais être sûr de parler un petit peu, là, si on a le genre de métaphysique qu'on a mentionné tantôt où les choses existent à travers notre attention, puis ultimement, les choses existent à travers l'attention du fils pour le père, du père pour le fils, est-ce que c'est dans quel. Est-ce que ça, ça, mettons, ça te pousse à dire un peu plus, je ne sais pas, que les choses existent indépendantes de la conscience humaine? Ça, on peut. On dirait que c'est. J'essaie de voir un peu l'analogie, tu sais, où. La façon de le comprendre, ça serait de dire. La façon de le comprendre, ça serait de dire que okay, la, les choses existent dans le Christ. Okay, mm -hmm. On pourrait dire même dire aller loin, dire les choses existent dans le Christ incarné. Mm -hmm. Et dans la mesure que je deviens à l'image du Christ, je participe au rassemblement des choses en Christ. Mm -hmm. Et en moi aussi. Ouais. Mais en moi, dans la mesure où je participe au Christ. Fait que dans le fond, ça devient comme... C'est-à-dire, les choses... T'sais, ça veut pas dire... C'est ça, ça veut, les choses existent objectivement. Ce n'est pas, pas subjectif dans le sens qu'on mm -hmm. pense. Mais c'est-à-dire que plus que je m'approche du Christ, puis Saint-Maxime il semble le dire quasiment explicitement comme ça, plus que je me rapproche du Christ, plus que j'ai la capacité réelle mm -hmm. de, de, de joindre en moi les raisons des choses. Puis, puis plus que je monte, plus que j'entre je, je, en Dieu, plus que ça, ça devient vibrant et, et brillant. Puis mm -hmm. c'est comme même il dit qu'on l'offre, puis il dit même on fait ça, puis on offre ça à Dieu finalement. C'est comme un peu notre notre travail, tu sais, c'est le travail de l'homme, c'est tu sais, comme Adam qui nomme les animaux. Tu sais, on, on offre ça à Dieu, euh, mais c'est totalement euh, objectif. Puis ils ont leur existence, ces choses-là ont toute leur existence réelle à leur niveau. Mm -hmm. tu sais, ouais. Ils ont toute leur existence réelle au niveau où, où ils sont. Comme nous, on a une existence réelle par rapport à Dieu, malgré qu'on n'est pas à l'extérieur de Dieu, qu'on est en Dieu ultimement, mais à cause de l'amour, c'est ça qui fait que tous les niveaux peuvent ouais. exister au niveau qui, qui, qui existent. Mm -hmm. um, c'est pour ça que ça, y a pas, pour moi, il n'y a pas de contradiction à dire que ultimement les choses existent en l'homme, mm -hmm. mais ça ne les empêche pas à leur niveau d'avoir une existence objectivement euh, mm -hmm. solide là, à leur niveau. Oui, exact. Parfait.
C'est ça. Je suis très content. <rire> ah, ben, tant mieux. <rire> On a tout, tra... tout passé à travers les, 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 les problèmes que j'avais. Mais ça, je suis, je suis très content. J'ai comme rien de plus à ajouter là. J'ai l'impression okay. que. Après ces deux que discussions. Avoir... Avoir... J'espère que les gens vont nous avoir suivis. J'ai l'impression que les gens qui nous ont suivis jusqu'à la fin de cette conversation en particulier, c'est bon de leur annoncer que dans, dans bientôt, c'est une question de semaine qu'on va démarrer le nouveau site de Symbolic World avec une section en français. Et sur la section français, il va y avoir un blog qui va être, qui va être géré par Jean-Philippe, aussi par Christian Roy, d'autres personnes que vous avez vues sur le, le, le poste aussi. David Brodeur va être impliqué aussi, que vous avez vu ici euh, dans, sur le poste en français. Puis si vous pensez que vous avez la, la capacité d'écrire euh, un article pour le blog, bien, contactez-nous. Puis euh, vous pouvez trouver la, une adresse à contacter sur le site web. Puis on va, vous, euh, on va voir si, si, euh, si, si ça peut marcher. Oui, parfait, ça. Bon, ben merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci, Jonathan, d'avoir pris le temps aussi. Puis on se revoit dans quelques semaines pour euh, le prochain épisode. Super, à bientôt. Merci beaucoup.